السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین نحمد ہو نسین ہو نمر بھی ہو نہ توکل والے ولا وزب اللہ من شرور ام پسنا و من سیات امالنا و یہ دہل فلام فم فلا ہادی اللہ وشد اللہ اللہ وحد ہو شریق اللہ وشد ان محمد ان عبد ہو رسول ارسلہ بالخدا و دین الحق الحرہ الدین کلّہ ولو کرشرکون اللہ مسلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم اللہ مبالک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فعین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر المور محدثاتها و کل محدثت بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بريبطا سهوادرങ്ങളെ الله سبحانه وتعالى يدي بيلكك الجيوتي لودا نيلم نداونم شيئنم انا امغماي اورمبي كويان امام بخاري رحمه الله عليه ده سيرايان اشديكريچ ونديركنده രണ്ട് ദർശകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെടുത്തു തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ മബുഹാരിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഓർമ്മ ശക്തിയെപ്പറ്റിയും ബുദ്ധിശക്തിയെപ്പറ്റിയും സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാല് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദായ ദാഖലി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന് സനത് തിരുത്തി കൊടുത്ത സംഭവം രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹം ബാഗ്ദാദ് സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നൂറ് ഹദീസുകൾ അതിന്റെ സനതും മത്തിനും മാറ്റിമുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷണം അത് അദ്ദേഹം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അത് ശരിയായ സനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സംഭവം മൂന്നാമത്തത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സലാമുൽ ബീക്കന്തി അറഹമുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയ്ഖാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇമാം ബുഹാരി ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്ക് ബേജാർ അനുഭവപ്പെടും അവ്യക്തതകൾ അനുഭവപ്പെടും ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇമാം ബുഖാരി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹി ഏതാണ്ട് പത്ത് വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹരീസുകൾ ഹിഫുലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇബിൽ മുബാറക്ക് റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി അതേപോലെ തന്നെ വക്കി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി അവരുടെ ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഹിഫുലാക്കി പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദ് ദാഹലിക്ക് തിരുത്തി കൊടുത്ത സംഭവം സനത് തിരുത്തി കൊടുത്ത സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ സനതിൽ വന്ന അബദ്ധം അദ്ദേഹം തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഹദീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹിലത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഹദീസ് തേടിക്കൊണ്ട് ഹദീസ് തേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര അതുവരെ അദ്ദേഹം ബുഖാറയിൽ തന്നെ ബുഖാറയിലുള്ള ഷേഖുമാർ ഉസ്താദുമാര് അവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഹദീസുകൾ പഠിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുന്നത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഹമ്മദ് സഹോദരന്റെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഉമ്മയും സഹോദരനും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു ഇമാം ബുഖാരി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അരീസുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി മക്കയിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രകളാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് നാടുകളിലൂടെ ഹദീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹദീസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബുഹാരി എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഹേഹി രചിക്കുക എന്നുള്ള നീയത്തിലല്ല അദ്ദേഹം ഓരോ നാടുകളിലേക്കും ചെല്ലുന്നത് മറിച്ച് എൽമ് അത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമാമിയങ്ങളും ഒരുപാട് മഹദ്യസീങ്ങളും ഹാഫിലീങ്ങളും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നിരവധി ആളുകളാണ് പ്രഗത്ഭരായ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ബുഖാരി ആ നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും അതല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് ഒറ്റടിക്ക് സ്വഹീഹോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ എഴുതിണ്ടാക്കിയതല്ല ഇമാം ബുഖാരിന്റെ രീതി അതായിരുന്നു നേരിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഖ് ആ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നേരിട്ട് ആ ഹദീസ് കേൾക്കും ആ ഹദീസ് ആ ഷെയ്ഖിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ആ ഹദീസ് അദ്ദേഹം പഠിക്കും അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് പല പ്രാവശ്യവും ഷാം മിസുർ നിസാബൂർ ജസീറത്ത് ബസോറ കൂഫ ബാഗ്ദാദ് മറു ബൽഖ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നാടുകളിലേക്ക് ഷാമിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മിസുറ് ജസീറത്ത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ നടത്തണം ഹരീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പല നാടുകളിലേക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഹദീസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദീർഘമായിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഷാമിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കൂഫയിലേക്ക് ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഹദീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ബുഖാരി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ബിനുമാജ അപ്പൊ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ സനത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പൂർവീക സലഫുകൾ ഇമാ ബുഖാരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാർഗത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അത് വലുതാണ് വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അവര് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹരീസുകളൊക്കെ അവര് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള സീറകൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഇബ്രത്തുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ അവരുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റണം ഇന്നൊരു ക്ലാസ്സുണ്ട് ഒരു ദർശ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എത്ര പേര് അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് അതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് പലരും തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വരുന്നത് തന്നെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും ശരിയായ എഹ്ലാസ് പോലുമില്ലാതെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒട്ടകം ഒരു കഴുത അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലമാക്കള വിഷയത്തില് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും ഖത്തീബുൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ ഗ്രന്ഥം അരിഹലത്ത് ഫി തൊലവിൽ ഹരീസ് 
നമ്മുടെ മുസലഫുകളായ ആളുകൾ ഹരീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് നടന്നു പോകുകയാണ് തൊട്ടക പുറത്തു പോവുകയാണ് മാസങ്ങളോളം ചില സഹാബികൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ ഹരീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് വാഹനങ്ങളുണ്ട് അല്ല തന്ന ന്യായമത്തുകളുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് അതിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ഹരീസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലൂടെയൊക്കെ ഇമാം ബുഹാരി അറഹമത്തല്ലാഹി അലഹി യാത്ര പോകുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ദഹൽ തുഷാം വ മിസർ വൽ ജസീറ മറത്തേനി ഞാൻ മിസറിൽ പോയി ഷാമിൽ പോയി രണ്ട് തവണ ജസീറത്തിൽ പോയി വൈലൽ ബസറ അറബ മറാത്ത് ബസറയിലേക്ക് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് പോയത് ആറ് വർഷം ഞാൻ ഹിജാസിൽ താമസിച്ചു മുഹദ്ദിസിങ്ങളോടൊപ്പം കൂഫയിലേക്കും ബാഗ്ദാദിലേക്കും ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമുക്കൊക്കെ ട്രാഫിക് ആണ് വാഹനം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളാണ് തടസ്സങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ ഷോലുകൾ തീർന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ പോലും സമയമല്ല ബാഗ്ദാദിലേക്കും കൂഫയിലേക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഹരീസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹിയാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര ഫ്ലൈറ്റിലല്ല കാറിലല്ല ബസ്സിലല്ല നടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊട്ടകപ്പുറത്ത് കൂഫയിലേക്കും ബാഗ്ദാദിലേക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഹരീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരി എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം രചിക്കാൻ എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് രചിച്ചത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിശദീകരണം നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇബിൻ ഗസീർ അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു അനൽ ഇമാം ബുഖാരി ബിദായ വന്നിഹായില് ഇമാം ബുഖാരി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലഹി ദഹല ബാഗ്ദാദ് സമാനി മറാഫി എട്ട് തവണ എട്ട് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ബാഗ്ദാദിലേക്ക് പോയി ഇതൊക്കെ ശമ്പളം കൂടുതലുള്ള ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല നാളെ ആഹരണ്ട് ആ ആഹരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങണം അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് അറിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ദീന് പഠിക്കണം എന്ന നീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എട്ട് തവണ ആ ലിമികസി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഇമാം ബുഖാരി ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ചെന്നു في كل مرة يجتمع مع الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أن الإمام أحمد بن حنبل أولا فيهسته على الإقامة ببعضات الإمام أحمد بن حنبل أولا أدهم بري جيبا تامسي جو فهم بخاري لود بري دي ناتي لنو بخاري لك دريشو بغن دا ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുഖാരിയോട് പ്രേരണ ചെലുത്തുമായിരുന്നു പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമാം ബുഖാർ അഹമ്മദ്ലാ അലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഞാനത് ഇമാം അഹമ്മദിന്റെ ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സുദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹരീസുകൾ ശേഖരിച്ചത് ആ ഹരീസുകൾ അദ്ദേഹം പഠിക്കണം അത് ഹിഫ്ലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാര് ഷെയ്ഖുമാര് തന്നെ ഇമാം ബുഖാരിയിൽ നിന്ന് ഹരീസുകൾ പഠിച്ചു ഇമാം ബുഖാരിയിൽ നിന്ന് ദർസുകൾ കേട്ടു ഇങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്ര അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ ഉസ്താദുമാരല്ല നൂറ് ഉസ്താദുമാരല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ഷെയ്ഖുമാർ മഹദ്ദിസിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവരിൽ നിന്നാണ് ഹരീസുകൾ ശേഖരിച്ചത് മമ്മുഖാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖുമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആയിരത്തിലധികം മഹദ്ദിസിങ്ങള് ഇമാമിങ്ങള് ഹാഫിലിങ്ങള് അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൽമ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൽമ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി എത്രത്തോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം താരീഖ് ബാഗാദില് ഖത്തീബ് വിശദീകരിച്ച സംഭവം ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലി പറയണ് ഖത്തബ്തു അൻ അൽ ഫി ഷെയ്ഖൻ വാഖ്സർ ആയിരം ഷെയ്ഖുമാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഷെയ്ഖുമാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹ
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം ഉസ്താദുമാർ അവരിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പഠിച്ച ഹരീസുകൾ അഷറത്ത് പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആയിരത്തിലധികം ഉസ്താദുമാർ അതിൽ ഓരോ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും പതിനായിരം വീതം പതിനായിരക്കണക്കിന് പതിനായിരം വീതം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹരീസുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഹരീസ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ സനതടക്കണം അതിന്റെ വാക്യഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മാ ഇന്തി ഹരീസുൻ ഇല്ല അത് കുറു ഇസ്നാദഹോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹരീസുല്ല അതിന്റെ സനത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത സനത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സനത് അറിയാത്ത ഒരു ഹരീസിന്റെ അടുത്തല്ല ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ശേഖന്മാരുടെ അടുത്ത് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ പതിനായിരത്തിലധികം ഹരീസുകൾ വേറൊരു വിവാഹത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ഔസ്താദ്മാരുടെ എണ്ണം വിശദീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത് വേറൊരു വായത്തില് ആയിരത്തി എൺപത് ആയിരത്തി എൺപതോളം ഷേഖമാര് അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹരീസുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരീസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും നമുക്കിന്ന് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഹരീസാണ് ഒരു ദിവസം പഠിക്കുന്നത് ഇത് സനതടക്കം മമ്പുഹാരിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ബുദ്ധിശക്തിയെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മശക്തിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സനതടക്കാണ് ഈ ഹരീസുകൾ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എൺപത് അത്രയും അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ പഠിച്ച ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ആരാന്നുള്ളത് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഹരീസിന്റെ ആളുകളാണ് ഹരീസിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് മാത്രല്ല അവരെല്ലാവരും പറയുന്നവരാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൗലാണ് അമലാണ് അത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ഉസ്താദ്മാര് ഷേഖമാരക്കാരാണ് എല്ലാവരും സ്വാഹിബ് ഹരീസാണ് അത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവരൊക്കെ അഹ്ലുൽ ഹരീസിന്റെ ആളുകളാണ് സ്വാഹിബ് ഹരീസാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എൽമ് അത് അതിന്റേതായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തിലധികം ഉസ്താദ്മാരിൽ നിന്ന് എൽമ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുവായത്തിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത് ഉസ്താദ്മാർ അവരൊക്കെ തന്നെ സ്വാഹിബ് ഹരീസാണ് ഹരീസിന്റെ ആളുകളാണ് അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അഹലുസുന്നിന്റെ രീതിയല്ല അത് അഹലുസുന്നിന്റെ ശരിയായ ഉലമാക്കലിൽ നിന്ന് എലുമ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹിതായത്ത് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ലലാലത്ത് കിട്ടും എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആര് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും സലഫി ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടുന്ന് കിട്ടി അത് വേറെ എവിടുന്നോ അവർക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇമാം ബുഖാരി പറയുന്നത് ഈ ആയിരത്തിലധികം ഷേഖുമാരും ആരാണ് ആയിരത്തി എൺപതോളം വരുന്ന ഷേഖുമാരും ആരാണ് സ്വാഹിബുൽ ഹരീസൻ ഹദീസിന്റെ ആളുകളാണ് അപ്പൊ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ശരിയായ മൻഹജും അക്കൈതയും ഉള്ള ഉലമാക്കളിൽ നിന്നാണ് എൽമു സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വലിയൊരു തത്വം ഈ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈമാൻ എന്നുള്ളത് കൗലാണ് അമലാണ് ഈമാൻ അത് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് അവരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഹദീസിന്റെ ആളുകളാണ് ഈ ആയിരത്തി അമ്പതോളം വരുന്ന ഉസ്താദ്മാര് ഷേഖന്മാര് അവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഹദീസുകൾ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആര് വിശദീകരിക്കാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹമത്തല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹദീസുകൾ ശേഖരിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ബസ്രയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ബസ്രയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് ചെറുപ്പാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ഒരുപാട് ആളുകൾ വിവരമുള്ള ഹരീസിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് ഹാഷിദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ അവ രണ്ടുപേരും പറയാണ് ഹരീസി 
ഈ ബസറയിലുള്ള എൽമുള്ള ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ തന്നെ ഇമാം ഇമാം ബുഖാരി ബസറയിലേക്ക് വന്നാൽ ബുഖാരിന്റെ പിന്നാലെ കൂടും ഹരീസുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വഹുവാബുൻ അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് ചുറ്റും കൂടും അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ തൊരീക്കൽ അവിടെ ഇരുത്തും ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇമാം ബുഖാരിയിൽ നിന്ന് ഇലുമ്പെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഉലൂഫാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹം വസ്ത്രയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ അപ്പോ പത്താളുകളോ നൂറാളുകളോ അല്ല അതാണ് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൂറുകണക്കിന് അവര് തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ശേഖന്മാര് ഉസ്താദുമാര് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബസറയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇമാം ബുഖാരിനെ പിടിച്ച അവിടെ ഇരുത്തും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും കൂടി ഹരീസുകൾ പഠിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടുന്നവർ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് വക്കാൻ അബു അബ്ദുള്ള എന്ത് താലിക്ക ഷാബൻ ലംയുജ് വജ്ഹു ലംയുജ് വജ്ഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്ത് രോമങ്ങൾ പോലും മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് താടി പോലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത അത്ര ഒരു ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഹരീസുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കാർ മാത്രല്ല ബസറയിലുള്ള ഈ ആളുകളെ ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇമാം ബുഖാരി തന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബൽഹല് പ്രവേശ സന്ദർഭത്തില് അവരൊരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഖാരിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നൊക്കെ ഹദീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരിൽ നിന്നൊക്കെ ഹദീസ് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ആയിരം ഹരീസുകൾ ആയിരം ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആയിരം ഷെഖമാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആയിരം ഹരീസുകൾ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആരെ ഇമാം ബുഖാരി റഹമത്തല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ചില ദർസുകളിൽ ഇപ്പൊ ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു ദർസിൽ ആ ദർസിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിയറിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആര് അബു അലി സ്വാഹിബിന് മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാഗദാദി അദ്ദേഹം പറയാണ് കാന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ അജിലി സുബി ബാഗദാദ് വകുൻതു അസ്തംലി ലഹു അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വസ്രയിൽ സംഭവമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖത്ത് രോമങ്ങൾ പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും ചെറുപ്പാണ് ഇത് ബാഗ്ദാദിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ആരാ പറയുന്നത് അബു അലി സ്വാഹിബിന് മുഹമ്മദ് ഉൽ ബാഗ്ദാദി വിശദീകരിക്കാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അരീസ് ചോദിക്കും ഹരീസ് ചോദിക്കും ആ മുഖാരനോട് അത് എഴുതിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ സദസ്സിൽ ബാഗ്ദാദിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ ഇത് പല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഖാരി പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം ഹരീസുകൾ ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹീഹായത് രണ്ട് ലക്ഷം ഹരീസുകൾ സ്വഹീഹല്ലാത്തതും സിയറില് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ സലാഖ് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറായിരം ഹരീസുകൾ ഒരു ലക്ഷം ഹരീസുകൾ അത് സ്വഹീഹായത് സ്വഹീഹായത് സ്വഹീഹല്ലാത്തത് മിഅത്തൈ അൽഫ് അപ്പൊ സ്വഹീഹായതും സ്വഹീഹല്ലാത്തതും അദ്ദേഹം വേർതിരിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി ആ പഠനം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സന്നദ്ധ അടക്കാണ് അവസംശയുണ്ടാവും ഒരു ലക്ഷ ഹരീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ 
സോ ഇഹായതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലാത്തത് രണ്ട് ലക്ഷ്യം ബിഷറത് അലി സ്വലമിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷ ഹരീസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് ഇൻഷാ നമുക്കത് ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ശതീകരിക്കാം ആയിരം കണക്ക് ഹരീസുകളാണ് സുല്ലാ സുല്ലാ സ്വലം സ്വയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് എത്ര ആയിരങ്ങളാണെന്നുള്ളത് വേറെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാഗ്ദാദിലെ ഈ ദർശനാണ് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഏത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹിയുടെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഹരീസ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഖ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ഹരീസുകൾ സ്വീകരിക്കാണ് പഠിക്കാൻ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇബിൻ ഖസി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി വിദായിൽ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാര്യ റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും ആ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ചില ഹരീസുകൾ വരും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കും ആ ഹരീസ് എഴുതി വെക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രാത്രി തന്നെ പലതവണ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൽമിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇത് പഠിക്കുക അത് ഉലമാക്കൾ പ്രത്യേക എടുത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ പ്രത്യേകതയായിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരിയുടെ മൂന്ന് പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഹുസൈനബിൻ മുഹമ്മദ് സമർഖന്തി ഹുസൈനബിൻ മുഹമ്മദ് സമർഖന്തി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹിയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് മഹ്മൂദായിട്ടുള്ള ആ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ കാന കലീൽ ഉൽ കലാം വക്കാന ലായത്തുമാസ് വക്കാൻ ലായസ്തൂരി നാസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാന കലീൽ ഉൽ കലാം വളരെ കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത് വക്കാൻ ലായത്തുമാ ഫീമ ഐൻ തന്നാസ് ജനങ്ങൾ അടുത്തുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ എല്ലാവിധ ഹുസൂദിന്റെയും എല്ലാവിധ കിബറിന്റെയും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ജനങ്ങൾ അടുത്തുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കാം അവരെ പോലെ ആകണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങളാണെന്ന് ദുനിയാവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ അടുത്തുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ഇമാം ബുഖാലി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി വക്കാൻ അലിബി ഉമൂരി നാസ് ജനങ്ങളുടെ ആ ഷോയിലുമായിട്ട് കൂടിക്കലരുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു വേണ്ട ആവൃത്തികളിൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ കുല്ലു ഷോലുഹു കാനഫിൽ അൽമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോലു മൊത്തം എന്തായിരുന്നു അൽമിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൊത്തം വ്യാപൃതനായിരുന്നത് അൽമിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത് അലഹിയുടെ പ്രത്യേകതയായിക്കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇബിൻ ഖസീർ റഹ്മത് അലഹി അതിൽ പറഞ്ഞത് വക്കത് കാണൽ ബുഖാരി മിന്നോമിഹി ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ ഒരേ ആ ഒരു രാത്രിയിൽ ഇമാം ബുഖാരി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുമായിരുന്നു ഫയൂഖിദു സ്വറാജ എന്നിട്ട് വിളക്ക് കത്തിക്കും വയക്ത് ബുൽ ഫായിദ തമുറു ബിഹാത്തിരിഹി അദ്ദേഹത്തിനൂടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫായിദകള് ആ ഹദീസുകള് ഹദീസിന്റെ ആശയങ്ങള് ഷറഹുകള് വിശദീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും സുമ്മയുത്ത് ഫിയു സ്വറാജഹു പിന്നീട് വിളക്കണക്കും സുമ്മയക്കും മറത്തൻ ഉഹറ പിന്നെ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കും എഴുതി വെക്കും വ ഉഹറ അങ്ങനെ വിളക്ക് കെടുത്തിയിട്ട് കിടക്കും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കും ഹദീസുകൾ എഴുതി വെക്കും കിടക്കും ഹത്താക്കാനും ഷീനമറ ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ ഇരുപതിലധികം തവണ അങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കും എഴുന്നേൽക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഹദീസ് എഴുതിയേക്കും വീണ്ടും കിടക്കും വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹിയുടെ ജീവിതം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹരീസുകൾ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഹരീസുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കി ഈ രൂപത്തില് അദ്ദേഹം ഹരീസുകൾ ശേഖരിച്ചു ഹദീസിന്റെ ഇല്ലത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇമാ ബുഖാരിയുടെ കഴിവ് അത് അപാരമായ കഴിവാണ് അതിന്റെ സനതുകളെ പറ്റി ആ ഹദീസിന്റെ രോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ രിജാലുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഹിഫുദുൻ കവിയ ഹിഫുദുൻ ഖാരിഖ തുളച്ചു കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള ബുദ്ധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നൂറ് ഹരീസുക
അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംദൂൻ റഹമത്തുല്ലാഹ് അലൈഹി ഹാഫിദ് അദ്ദേഹം പറയണ റൈതു അൽ ബുഖാരി ഫി ജി ജനാസത്തിൻ ഒരു ജനാസയുടെ കൂടെ ഇമാം ബുഖാരിയെ കണ്ടു ജനാസയുടെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നല്ലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു വ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇയാ ദുഹലി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇയാ അൽ ദുഹലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യസ്അലുഹു അലൈ ലിസ്നാദി വൽ ഇലലി അദ്ദേഹം ദിശയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇയാ അദ്ദേഹം കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം ബുഖാറിനോട് സനദിനെ കുറിച്ചും ഹദീസിന്റെ ആ സനദിന്റെ ആളുകൾ അതിന്റെ ഇല്ലത്തുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാണ് അതിന്റെ റിജാലുകളെ പറ്റി അപ്പൊ അത് അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഹദീസിന്റെ രോഗം മനസ്സിലാകുന്നത് ഒറ്റനോട്ടത്തില് ലാഹ്യറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവല് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ അതൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഹരീസുൽ ഐലല് ഇൽമു ഹരീസിൽ ഐലൽ ഈ ഹരീസിന്റെ സനദിനെ പറ്റിയും ഇല്ലത്തിനെ പറ്റിയും പിന്നെ മുഹമ്മദ് ബിൻ യഹിയ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം ബുഖാരിയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംദും പറയാണ് വൽ ബുഖാരിയോ യമുർ റുഫി ഹിമി സിലസ്തഹിമി ഒരു അമ്പ് കടന്നു പോകുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോവാണ് അള്ളാഹുഹാദ് എങ്ങനെയാണ് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ അദ്ദേഹം സനതകളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഇല്ലത്തുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഒരു അമ്പിന്റെ വേഗതയിൽ അതേപോലെ ഒരു കുലുഹല്ലാഹുഹാദ് ഇതേപോലെ അതീസിന്റെ സനതകളെ പറ്റി അതിന്റെ ഇല്ലത്തുകളെ പറ്റി ഇമാം ബുഖാലി റഹമത്തല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അത്ര വേഗതയിൽ ലാഘവത്തോടുകൂടി അത്ര ഈസിയായിട്ട് അപ്പൊ അത്രത്തോളം പാണ്ഡിത്യമാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി അഹമ്മദുല്ലാഹി അലൈഹിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആയിരത്തിയിലധികം ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അതിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഇമാമിയങ്ങളുടെ ഹാഫിലിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഹദ്യശീങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനാണ് ആ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈ ബുഖാരിയുടെ ഉസ്താദാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇസാഖ് ബിനു റാഹവി ബുഖാരിയുടെ ഉസ്താദാണ് യഹ്യ ബിനു മായിൻ പ്രഗത്ഭനാണ് വരെ അതേപോലെ തന്നെ അലിയ ബിനുൽ മദീനി മാമുഖാരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആര് അലിയുബിനുൽ മദീനി റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈ വലിയ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലാണെന്നുള്ളത് ഈ മാമുഖാരി പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ആളെ മുന്നിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടില്ല അലിയുബിനുൽ മദീനി അലി ഹെബിനുൽ മദീനി റഹമത്തുല്ലാഹി അലൈ അത് ഈ മാമുഖാരി റഹമത്ത് അലൈ പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അബു നുഐ മക്കിയുബിൻ ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ അൻസാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ യൂസഫ് അബു ആസിം ഉൽ ഷെയ്ബാനി ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഉസ്താദന്മാർ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എൽമ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇമാം നബി റഹമത്തല്ലാഹി പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എണ്ണി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനായിരങ്ങളും ഇരുപതിനായിരം ആളുകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ദർശിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ആളുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചവരാരാണെന്നുള്ളതും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും പ്രസിദ്ധരാണ് അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളത് ഇമാം നബി റഹമത്തല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ പ്രഗത്ഭരായ ചില ആളുകൾ ഒന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം റഹമത്തല്ലാഹി അലഹി ഇമാം മുസ്ലിം ബുഖാരിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം മുസ്ലിം അതേപോലെ തന്നെ തുർമുദി റഹമത്തല്ലാഹി അലഹി നസായി അബു ഹാത്തിം അബു സുറ ഇബിൻ ഹുസൈമ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരും പ്രസിദ്ധരായ ആളുകളാണ് മഹദീസിങ്ങളാണ് ഇമാമിങ്ങളാണ് ഹാഫലിങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ ഇമാം ബുഖാരി ശിഷ്യന്മാരാണ് അപ്പൊ ശിഷ്യരും ഒരേപോലെ പ്രഗത്ഭരാണ് ഉസ്താദുമാരും ഷേഖന്മാരും ഒരേപോലെ പ്രഗത്ഭരാണ് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഇമാം ബുഖാരിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹമത്തല്ലാഹി അലഹിയെ സംബന്ധിച്ച് അഹുൽസുല്ലയുടെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വാചകങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു സംഭവം അംബർബിനു അലി അൽ ഫല്ലാഷ് അംബർബിനു അലി അൽ ഫല്ലാഷ് അംബർബിനു അലി അൽ ഫല്ലാഷ് 
മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹബി ഹാത്തി റഹമുല്ലാഹി പറയണ സമീത്ത് അബ അബ്ദുല്ലാഹി ഖൂലു ദാക്കറനി അസ്ഹാബ് അംർ ബിൻ അലി അൽ ഫല്ലാസ് ബി ഹദീസിൻ അംർ ബിൻ അലി അൽ ഫല്ലാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു ഹദീസിനെ പറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഒരു ഹദീസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പകൽതു ലാ അഅരിഫഹു ഇമാം ബുഖാരി പറയണ ആരാണ് സമീത്ത് അബ അബ്ദുല്ലാഹി ഖുല അബു അബ്ദുല്ലാഹി ആരാണ് ആരാ അബു അബ്ദുല്ല ബുഖാരിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസ ഇനി ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോ സമയത്ത് അബ അബ്ദുല്ലാഹി ഖൂലു അബു അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു അള്ളാഹു ആരാപ്പി അബു അബ്ദുല്ല അബു അബ്ദുല്ല എന്നുള്ളത് ഇമാം ബുഖാറിന്റെ കുഞ്ഞത്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേരെന്താണ് ഒറിജിനൽ മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹബിഹാദി വിശദീകരിക്കാണ് അമ്പർ ബിൻ അലി അൽ ഫല്ലാഷിന്റെ ആളുകളിൽപ്പെട്ട ചില ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ ഒരു ഹദീസിനെ പറ്റി ഇമാം ബുഖാറിനോട് ചോദിച്ചു ഇമാം ബുഖാരി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹദീസിനെ പറ്റി അറിയില്ല ഫസുർ റൂബിദാലിക്ക അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അവര് സന്തോഷിച്ചു വസാറു ഇല അമ്പർ അങ്ങനെ അവര് നേരെ അമ്പറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അവര് അമ്പർ ബിനു അലി ഫല്ലാഷിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അമ്പർ ബിനു അലി അൽ ഫല്ലാഷിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഹാബുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു വസോറു ഇല അമ്പർ അവര് അമ്പറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അഖ്ബറു അവർ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അവര് വലിയൊരു കാര്യം ഇട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിനെ പറ്റി ഇമാം ബുഖാരിനോട് ചോദിച്ചു ഇമാം ബുഖാരി പറഞ്ഞു ഹദീസിനെ പറ്റി അറിയില്ല നേരത്തെ ആ നൂറ് സാനതകളെ പറ്റി ചോദിച്ചവ പറഞ്ഞല്ലോ ലാരിഫോ 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 അവത് പേർക്ക് ഫസുറു എന്നാ ഫസുറു എന്നാണ് ഫസുറു വിദാലിക്ക അവർക്ക് സന്തോഷമായി ഇത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ഇവരിത് എന്ത് ചെയ്തു അമ്പർ ബിന് അലിനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹദീസുന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തോട് കൂടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അമ്പർ ബിൻ അലി അൽ ഫല്ലാഷ ആരാണ് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഷെയ്ഖന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരിക്ക് അറിയാത്തൊരു ഹദീസ് എന്തല്ല ഹദീസ് അല്ല സിയറില് ഇമാം ഹബി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഹാഫിലാണ് അദ്ദേഹം ഇമാം ബുഖാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇമാം ബുഖാരി ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആര് ഇമാം ബുഖാരി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അബു മുസ്അബ് അബു മുസ്അബ് അഹമ്മദ് ബിൻ അബി ബക്കർ ഉൽ മദീൻ അബു മുസ്അബ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ അഫ്കഹു ഐന്ദന വ അബ്സറു മിൻ ഇബ്നി ഹംബൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത അഫ്കഹ് അഫ്കഹാണ് ആര് മുഹമ്മദ് ഇബ്നി ഇസ്മായിൽ അതായത് ബുഖാരി വ അബ്സറു മിൻ ഇബ്നി ഹംബൽ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ കാൾ അബ്സറ് വിവരമുള്ളവനാണ് ബസീറത്ത് ഉള്ളവനാണ് ഹദീസിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനാണ് ആര് ഇമാം ബുഖാരി അല പറയുന്നത് അബു മുസഅബ് ആണ് പ്രഗൽഭനാണ് അബു മുസബ് ഇമാം അബു മുസബ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലേ അബ ഇബ്ന ഹംബലിനേക്കാൾ അബ്സറാണ് ആര് ഇമാം ബുഖാരി ഫലം മഅതറല്ലാഹു അലൈഹി ബഅദു ജുലസാഹി ഖായില അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ജാവസ് തൽ ഹദ്ദ ഓവർ ആകുന്നുണ്ട് ട്ട് പറഞ്ഞു ഓവർ ആകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു ജാവസ് തൽ ഹദ്ദ താങ്കൾ പരിധി വിട്ടിരിക്കുന്നു ബുഖാരിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇബ്ന ഹംബലിനേക്കാൾ കേമനാണ് അപ്പ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഈ വർത്തമാനം ഓവറായിട്ടുണ്ട് ജാവസ് തൽ ഹദ്ദ താങ്കൾ ഹദ്ദ് വിട്ടുകടന്നിരിക്കുന്നു പരിധി വിട്ടുകടന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ബുഹാറിനെ കുറിച്ച് പറയണം കാല അബു മുസബ് അബു മുസബ് പറഞ്ഞു ലവ് അതറക്ത മാലിക്കൻ വനതർത്ത ഇല വജിഹി വജിഹി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ലഖുൽ തക്കിലാഹുമാ വാഹിദുൻ ഫിൽ ഫിഖ്ഹി വൽ ഹദീസ് നീ ഇമാം മാലിക്കിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇമാം മാലിക്കിന്റെ മുഖത്തേക്കും 
ഇമാം ബുഖാരിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നീ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് നീ ഹരീസ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് പറഞ്ഞ അവരിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും നീ ഹരീസ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലക്കുൽത്ത നീ പറയുമായിരുന്നു കിലാഹുമാ വാഹിദുൻ ഫിൽ ഫിഖ് വൽ ഹരീസ് രണ്ടുപേരും തുല്യരാണ് ഫിഖിന്റെ കാര്യത്തിലും ഹരീസിന്റെ കാര്യത്തിലും എന്ന് നീ പറയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അബു മുസ്അബ് ഇയാൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അബു മുസ്അബ് ആരാണ് ഇമാ മാലിക്കിൽ നിന്ന് എൽമു സ്വീകരിച്ച ആളാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മുത്ത നേരിട്ട് ഇമാ മാലിക്കിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച ആളാണ് അബു മുസ്അബ് അദ്ദേഹം പറയണം ഇമാ മാലിക്കിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ആര് ഇമാ മുഖാരിയും ഇമാ മാലിക്കും ഫിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ഹരീസിന്റെ കാര്യത്തിലും തുല്യരാണ് അതിനൊക്കെ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ യഹ്യ ബുൻ ജാഫർ റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ആയുസ് എന്റെ ആയുസ് ഇമാം ബുഖാരിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതാണ് ഇമാം ബുഖാരി ഇമാം ബുഖാരിന്റെ സ്വഹീഹിന് ഖുറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി ഇത് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല يحبن جافر برأينا ذا لو قدرت عن نزيد في عمري محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت عند عائس عند عائس هذا إمام بخار عند إمام بخار كي كوركا بطي ما يرنك لنا نعمل شيء ما يرنك كارنا فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم عند مرنا من الله وراء هذا مرنا إمام بخار عند مرنا من الله علم عند مرنا هذا علم عند نشتا ما نعود سام بويك ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഒരാളുള്ളല്ലോ മരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഇസാഖ് ബിൻ റാഹവി പ്രഗൽഭനാണ് ഇസാഖ് ബിൻ റാഹവി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയണ് അല്ലയോ ഹദീസിന്റെ ആളുകളെ അസ്ഹാബുൽ ഹദീസ് അല്ലയോ ഹദീസിന്റെ ആളുകളെ ഈ യുവാവിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളൂ വക്തു അനുഹോ ആ യുവാവിൽ നിന്ന് ഹദീസുകൾ എഴുതിയെടുത്തുകൊള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹം ഹസൽ ബസരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇമാം ബുഖാരി ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അസൽ ബസരി ഇമാം ബുഖാരിയിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരനാകുമായിരുന്നു ഹദീസിനെ പറ്റി അറിയാനും ഫിഖിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും ഹസൽ ബസരിക്ക് ആരാവശ്യമാകുമായിരുന്നു ഇമാം ബുഖാരിന് ആവശ്യമായി വരുമായിരുന്നു ഹസൻ ഉൽ ബസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ആ ഹസൽ ബസരിക്ക് അസൽ ബസരിക്ക് പോലും ഈ ബുഖാരിന്റെ അൽമ് ഹരീസും ഫിഖും ആവശ്യമായി വരുമായിരുന്നു അത് പറയുന്നത് ആരാ ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖാണെന്ന് മാത്രല്ല ഷെയ്ഖന്മാർ ഷെയ്ഖാണ് ഇസാഖ് ബിൻ റാഹവി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുക ഇത് മറ്റേ മുഖദ്യ ഫത്തുൽ ബഹരിയിൽ അതിന്റെ മുഖദ്യമയിലുണ്ട് സിയർലി ഇമാം ദഹബി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അസൽ ബസരി ഇമാം ബുഖാരിക്ക് ശേഷമാണോ ഇമാം ബുഖാരിക്ക് മുമ്പാണോ ബുഖാരിക്ക് മുമ്പാണ് ഇജറ വർഷം നൂറ്റി പത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് ഹസൻ ബസരി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി ജനിച്ചത് ഏതാ ഡേറ്റ് ഇജറ വർഷം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നൂറ്റി പത്തിൽ ഹസൻ ബസരി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസാഖ് ബിൻ റാഹവി പറയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇമാം ബുഖാരിക്ക് ഇമാം ബുഖാരിനെ ആവശ്യമായി വരുമായിരുന്നു ഇനി ഇമാം മുസ്ലിം പറഞ്ഞൊരു വാചകം കൂടി ഇമാം മുസ്ലിം പറഞ്ഞു കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ചില ആരോപണങ്ങൾ ഖൽഖുർ ഖൽഖുൽ ഖുർഹാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആരോപണങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം മുസ്ലിം ഇമാം ബുഖാരിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അത് വേറെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം മുസ്ലിം ബുഖാരിയോട് പറയുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ അസൂയാലും അല്ലാതെ താങ്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയില്ല താങ്കളോട് കോപിക്കുകയില്ല അല്ലാ അയുബുക ഇല്ല ഹാസിറും താങ്കളോട് അസൂയല്ല 
താങ്കളുടെ ഇൽമിനോടുള്ള അസൂയുള്ള ഒരാൾക്കല്ലാതെ താങ്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ താങ്കളെ പോലെ മറ്റൊരാളില്ല മുസ്ലിമിന്റെ വാചകാണ് ഈ ലോകത്ത് ഈ ദുനിയാവില് താങ്കളെ പോലെ മറ്റൊരാളില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹാസിദിനല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഉസ്താദിനോട് പറയണം താങ്കളോട് അസൂയൊക്കെ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ ഇമാം ബുഖാരിന്റെ പിന്നെ മുസ്ലിമിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഇമാം ബുഖാരിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടാലും താങ്കളുടെ കാലുകൾ ഒന്ന് ചുംബിക്കട്ടെ അല്ലയോ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഉസ്താദെ മുഹദ്ദിസിങ്ങളുടെ സയ്യിദെ ഹരീസിന്റെ ഇരകളുടെ ഡോക്ടറെ തൊബീബ് ആര് ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ വാചകങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഇമാം ബുഖാരി അറഹമത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ മഹത്വം ഇതാണ് ഇമാം ബുഖാരി അറഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തി ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ഇനി ഇമാം ബുഖാരിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചെറിയ പരിചയം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് വിശദീകരിക്കുക വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതിലുള്ള വിപറത്തുകൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അതിനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹരീസുകൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഹിഫലാക്കാനും അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹ് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ റബ്ബന അതിനാഫിദ്ദിന് ഹസന വഫിലാഖിലത്തി ഹസന തൻവക്കിന് അദാ ബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്നാദ് വ അന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തു